வணக்கமான்மை அன்பர்களே நாம் இன்று காணவிருக்கும் பதிவு உடற்கட்டு மந்திரம் அதாவது இந்த உடற்கட்டு மந்திரம் எதற்காக நாம் பயன்படுத்துகிறோம் எந்த இடத்தில் நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் அதனுடைய பலன்கள் என்னென்ன என்பதை பற்றி இந்த பதிவில் தெளிவாக காண்போம் பதிவை காணும் அன்பர்கள் இந்த பதிவு பிடித்திருந்தால் லைக் செய்யுங்கள் கமெண்ட் செய்யுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் அப்பொழுதுதான் நான் தொடர்ந்து போடக்கூடிய பதிவுகள் உங்களுடைய நோட்டிஃபிகேஷன் பதிவில் வந்தடையும் பார்த்து நீங்கள் பயன்பெற முடியும் ஆக நாம் இன்று காணவிருக்கும் பதிவு உடற்கட்டு மந்திரம் அதாவது இந்த உடற்கட்டு மந்திரம் என்பது பொதுவாக சில தேவதைகளை கட்டுப்படுத்தும் போது அல்லது பந்தனம் செய்யும் பொழுது இந்த உடற்கட்டு மந்திரம் நமக்கு தேவைப்படும் அதே நேரத்தில் ஏவல் பில்லி சூன்யம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த துஷ்ட கிரகங்களை நாம் பந்தனம் செய்யும் பொழுதோ அல்லது அதை விரட்டும் பொழுதோ அல்லது உச்சாரணம் செய்யும் பொழுதோ அல்லது ஆக்ரிஷ்ணம் செய்யும் பொழுதோ போன்ற இந்த அஷ்ட கர்மங்களில் நாம் ஈடுபடும் பொழுது இந்த உடற்கட்டு மந்திரம் என்பது மிகவும் முக்கியமாக கருதப்படுகிறது ஏனெனில் நம்மளுடைய இந்த உடலை மற்ற துஷ்ட கிரகங்கள் நம்மளை பீடிக்காத வண்ணம் அதே நேரத்தில் எதிரி என்று சொல்லக்கூடிய மற்ற மந்திரவாதிகள் போன்றவர்களால் ஏற்படக்கூடிய அந்த பாதிப்புகள் இருந்து முதலில் நம்மை நாம் பாதுகாத்து கொள்வதற்கு ஒரு கவசமாக இருப்பதற்கு தான் இந்த கட்டு மந்திரம் கவச மந்திரம் காப்பு மந்திரம் என்று இதை கூறுகிறோம் ஆக ஒரு செய்யலை எழுதும் பொழுது கூட அந்த செய்யலுக்கு முன்பாக காப்பு மந்திரம் எழுதுவது வழக்கம் இந்த கவச மந்திரம் காப்பு மந்திரங்களில் மிகவும் சிறந்தது முருகருடைய கந்த சஷ்டி கவசம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கவசம் மொத்தம் நம்மளுடைய உடலில் இருக்கக்கூடிய அங்க அவயங்களிலும் மற்ற பில்லி சூன்ய அவள் பாதிப்புகளில் இருந்தும் காட்பதற்காக கூறப்பட்ட ஒரு அற்புதமான மந்திரம் கவச மந்திரம் அது மட்டுமல்லாமல் பாம்பன் சாமிகளருடைய கவச மந்திரங்களும் இருக்கிறது ஆக அந்த மந்திரங்களையும் நாம் கூறலாம் இப்பொழுது நாம் காணவிருப்பது எளிய ஒரு மந்திர முறை உடற்கட்டு மந்திரத்தை பொதுவாக வீட்டில் நாம் ஏதாவது தெய்வ வழிபாடை மேற்கொள்ளும் பொழுது சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதாவது சௌமிய தேவதைகளை வழிபாடு செய்யும் பொழுது வீட்டில் வழிபடும் பொழுது அதே நேரத்தில் அகோர தேவதைகளை வழிபடும் பொழுது இந்த மந்திரத்தை நாம் கூறிக்கொள்ளலாம் பொதுவாக வெளிப்புறங்களில் நாம் எந்த காரியத்தை பொருட்டும் வெளியே சென்று வருவதற்கோ அல்லது வெளியே சென்று ஏதாவது ஒரு மாந்திரீக பணியோ இல்லை தாந்திரீக பணியோ அல்லது சாதாரண நாம் அன்றாடம் செய்யக்கூடிய பணிகளுக்கு செல்லக்கூடியதாக இருந்தாலும் சரி இந்த மந்திரங்களை ஒரு முறை கூறிவிட்டு சென்றால் மிகவும் அற்புதமான பலன்களை பெற முடியும் நம்மளுடைய உடல் காக்கப்படும் அதாவது மற்ற துஷ்ட கிரகங்களிலிருந்தும் மற்ற துஷ்ட பெய் பிசாசு சொல்லக்கூடிய அந்த துஷ்ட சக்திகளிலும் இருந்தும் குறிப்பாக கண் திருஷ்டி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கண் திருஷ்டியிலிருந்து நம்மை காத்து கொள்ள முடியும் ஏனெனில் ஏவல் பில்லி சூனியத்தை விட மிகவும் கொடுமையானது கண் திருஷ்டி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கண் திருஷ்டி தான் நம்மை அதிக பாதிப்புக்குள்ளாக்கும் காரணம் என்னவெனில் அவரவர் உடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த எனர்ஜி பவர் ஆனது அந்த கண்களின் வழியாகவே புலப்படும் ஆகவேத்தான் கல்லடிப்பட்டாலும் படலாம் கண்ணடிப்படக்கும் என்று கூறுவார்கள் அதாவது அவர்கள் உடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த எதிர்மறை சக்திகள் பொதுவாக கண்களின் வழியாகவும் வாக்கு என்று சொல்லக்கூடிய சொல்களின் வழியாகவும் செயல்களின் வடிவாகவும் அதிகம் வெளிப்படும் பொதுவாக கண்கள் வழியாக தான் நம்மையே அறியாமல் நமக்கு எதிர்மறை சக்திகளை அவர்கள் எதிர்மறை எண்ணங்கள் மூலியமாக அவர்கள் உடலில் இருந்து நமக்கு பாய்ச்ச முடியும் அதனால் தான் இந்த கண் திருஷ்டி என்பது மிக மிக ஆபத்தான ஒன்று அதற்காக இந்த மந்திரத்தை நாம் கூறிவிட்டு நாம் வெளியே சென்றோமானால் அந்த கண் திருஷ்டி பாதிப்புகளில் இருந்தும் நம்மை காத்து கொள்ள முடியும் ஆகவே இந்த மந்திரத்தை தினந்தோறும் நீங்கள் காலையில் எழுந்து மலசலோபாதிகளை கழித்து விட்டு இறைவனை வணங்கும் பொழுது இந்த மந்திரத்தை ஒரு முறைக்கு மூன்று முறை கூறிவிட்டு அதற்கு அன்றாட பணிகளில் நீங்கள் மேற்கொண்டால் எவ்வித பாதிப்புகளும் நேராது ஏனெனில் அந்த கண் திருஷ்டி என்பது அவ்வளவு கொடுமையானது அதே நேரத்தில் நம் தீட்சை என்று சொல்லக்கூடிய பல்வேறு தீட்சை முறைகள் இருக்கிறது அதில் நயன தீட்சை என்று சொல்லக்கூடிய கண்களால் பார்த்து தீட்சையை அளிக்கக்கூடிய ஒரு அற்புத முறை அந்த முறையில் கூட இந்த கண்களால் தான் அந்த குரு தன்னுடைய சக்திகளை சிசியர்களுக்கு இந்த கண்கள் மூலியமாக செலுத்துவார் அப்படி நல்ல சக்தியை வெளிப்படுத்தும் போது நற்பலன்களை நாம் பெறும் பெறுகிறோம் அதே போல் தீய சக்திகளை எதிர்மறை எண்ணங்களை உடையவர் தீய எண்ணங்களுடன் நம்மை பார்க்கும் பொழுது அந்த தீய சக்திகள் நம்மை பிடித்து கொள்ளும் ஆகவே இந்த மந்திரங்களை கூறிவிட்டு மந்திர பாதுகாப்போடு நம்மளுடைய உடலை பாதுகாத்து கொண்டால் எந்த ஒரு எதிர்மறை சக்திகளும் நம்மை தாக்காது அதிலிருந்து நாம் மீண்டு வர முடியும் ஆக தற்போது இந்த மந்திரத்தை பார்ப்போம் ஓம் 
என் திருமேனி ஈஸ்வரனை காவல் கொண்டேன் இரு புஜங்களும் பரமேஸ்வரியை காவல் கொண்டேன் உன்னிதமான உடலும் முப்பத்தி ரெண்டு உருவமும் ஓம் என்ற அச்சரத்தை காவல் கொண்டேன் சிரசில் அகோர வீரபத்திரனை காவல் காக்க சிறப்புணர்வு இருந்து சிந்தை மகிழ்ந்து புன்னிறமாக நின்று சுகாதித்தமான வைரவன் சுற்றிலும் காவலாக நின்று காக்க சிவா என்று இந்த மந்திரத்தை ஒரு முறைக்கு மூன்று முறை கூறுங்கள் இந்த மந்திரம் மட்டுமல்ல இதே போன்ற சில மந்திரங்கள் இருக்கிறது ஒவ்வொரு குருமார்களும் அவரவர்களுக்கு கற்ற அந்த வித்தைகளுக்கே ஏற்ப ஒவ்வொரு உடற்கட்டு மந்திரங்களை கூறியிருப்பார்கள் இன்னும் சில மந்திரங்களும் இருக்கிறது இது எளிமையான ஒரு மந்திரம் இதை கூறி பயன்பெறுங்கள் அடுத்தடுத்த பதிவுகளில் இன்னும் சில மந்திரங்கள் இருக்கிறது அதாவது தேவதைகளை வைத்து கட்டுவது அதே நேரத்தில் திசை கட்டு போன்ற மந்திரங்கள் இருக்கிறது அந்த மந்திரங்களை அடுத்தடுத்து வரும் பதிவுகளில் தெளிவாக பார்ப்போம் மீண்டும் அடுத்ததொரு நல்ல பதிவு உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் வாழ்க வளமுடன்